have explained the most basic table tennis rule for the 1v1 competition. Today let's talk about the most basic rule in table tennis for double games 2v2. Zero 01. Serving in double must go right court. In the server's right court, the serve must bounce. Service must be diagonal. Note, landing on the center line is fair. After two serves, double players swap places. Zero two rally in double merge alternate. In the rally, doubles player must exchange hitting balls, regardless of where the ball lands. Zero three swap after each set. A change over happens after each set. This will also alter the receiving order. For example, A and B will play against X and Y. In the set one, A will serve Y. In the set two, A will serve X. Sixteen 第一局是很快的占据了比分上的领先。三比八。八比三，九比三了。这一局比分拉开的非常快，是。嗯，其实打上了。哦，八比四。再说一分稍微有些保守马龙丁宁挺住暂停在第一局就请求了暂停在八比五领先的时候可能觉得第一局很关键吧第一局如果不拿下来让许昕孙颖莎心态已得到缓解的话局面会更难打吧其实包括龙队跟丁宁在打小胖跟顾亦婷的时候也是一上来先领先但是十比七之后被呃范振东跟这个顾亦婷打比分追平然后最终是赢下比赛呃十四比十二然后后面第二局其实就就很快的输掉
八比五，八比五，连续的追分追到了六比八。追的石头还是挺猛的、啊，渐渐的适应了丁玲这个接发球方式。哦，漂亮，发平了。等于这个暂停回来，反而是许昕孙颖莎倒追了三分了。嗯。这球漂亮。完成了比分上的反超，许昕跟孙颖莎现在是九比八领先。呵呵，这也太猛了、啊！这加球真的太好。反而是在这一局里，许昕跟孙颖莎率先拿到了局点。对。想问一下二位，觉得第一次比赛的转折点是出现在哪一个环节上呢？我觉得还是在八比三，龙哥吃吃了一个发球，然后丁宁搓了一个半高，再加上交完暂停上来劈长的直接失误，我觉得这三分球吧输的太快了，给对手很大的一个转转折的一个空间吧，我觉得。其实，在局内。手握比较大领先的时候被翻盘，可能对这个心态多多少少还是得有点影响。我觉得在领先的时候还是有点过于的谨慎吧，球打的不像一开始的时候就是强强对抗，像是攻防转换，我觉得那么多，到后来可能还是领先了，就想尽量的去控制对手。看看第二局吧。十八九。确实，第一局龙队跟丁宁在形势不错的情况下，没有把握住机会。孙颖莎发球，零比零。好球。打上二比二平。决心，孙颖莎。三比二
还有。这许昕的这个能力是真的强啊！周磊他能力太强。是。龙哥的膝盖还是有伤，这种球还是不太敢跑。嗯。其实，在上午之前，包括刘伟指导来的时候，也提到了，就是因为许昕自己说，感觉在一九年突然会打球了。那想问一下刘诗雯，觉得你觉得就是许昕去年在在在比赛时候的变化，或者说在整个比赛时候的感觉，跟之前有有什么不一样的地方吗？嗯，我觉得从世锦赛结束以后吧，我觉得他还是。呃，有很大的这种变化吧、嗯。我觉得一个是，呃，我觉得一个是在技术方面吧。嗯、对，我觉得他的反手的这种进步是非常明显的。对。尤尤其现在，无论是在近台还是在远台，其实一场比赛当中，呃，得分是远远高于他以前的比赛。然后再一个，我觉得可能现在也是。呃，当爸爸了吧？对，我觉得他的这种，嗯、呃，责任心，包括平常的这种训练比赛的这种责任心呢，在场上这种严谨度，我觉得都是，呃，比以前嘛，都是越来越优秀了。是是是。哇、哦，这局有很多非常精彩的回合啊，包括刚才其实，呃，刘诗雯也提到了，许昕在过年的时候。嗯其实还在微博上有写啊，说继续努力吧，孩子他爸。东京赛事的飞翔的地方，确实感觉心态跟之前比更加的成熟了。可惜没有能够打中，五比六。然后他这一局前半局比分还是紧咬。再来，再放一个直线，没有能够放射，六比六平能做啊！这个球太高级了。是。细腻的手感。一米八。这球我觉得这球发完对面可以侧身的，其实这球侧身杀球，你的直线很难。这球蹭网之后掉到了马路定宁那边的半台，这样的话比分应该是九比七。我能够打上，九比八。许昕跟影莎又拿到了第二局的局点。十
十一比八，这样的话，许昕跟尹莎是再下一局，在五局三胜的比赛里面，二比零的局分上领先。呃，那么对于赢下血战到底来说，他们其实有一个非常大的优势了。现在压力还是在丁宁跟马龙这一边。是。距离终结这一轮比赛啊，呃，许昕跟孙颖莎还需要一分。其实今天在上午场打完，就是许昕跟孙颖莎战胜了，呃，这个大胖跟陈梦之后，呃，战胜梁靖昆跟这个陈梦之后呢，其实采访的时候，这个许昕也说了，说感觉孙颖莎跟他搭的时候会压力更大一些，这也是激发他，呃，说从一个运动员到优秀运动员的一个转变，或者从优秀运动员到顶尖运动员这么一个转变。我觉得这很正常，就是年轻队员跟这种叔叔辈主力，就比自己年龄大很多的这种主力去配的话，就会很紧张，尤其是丢了一些机会球的时候，嗯，就会很紧张，越打越紧张。但如果能够顶住的话，可能是心里的这种自信的建设会成倍的。零比一。状态已经起来了，一比零。看看龙队跟丁宁啊，在确实是在退无可退的情况，呃，因为他们不能再输任何一局了，将会拿出怎么样的表现？一比二。二比二，二比三。四比二了，现在是许昕、孙颖莎这边领先。五比二，感觉现在许昕跟颖莎这边状态越来越好了。嗯。第二局赢下来以后，能能放开了吧？没有能够打上。三比五。四比五。要着急，要着急。在格丁格这边追到了五比五平，六比五七。嗯，这样的话，许昕跟颖莎距离赢下最后的胜利还差四分。嗯、许昕还是太全面了。这个时候为什么刘诗雯露出了非常这个神秘的微笑呢？听到这句话之后。五比八。五比八。
八比六，八比六，追了一分回来。这球是是是，回的质量班被丁丁抓住这样一个机会。九比六，嗯，九比六，到赛点了，六比十，提前进杀，把比分带到了十比六，手握四个赛点，收回来一个。应该是要请求暂停了。许昕孙颖莎在十比七领先的时候，请求暂停。也是在领先三分的时候，去叫这个暂停。主要是三个赛点呀、啊，不想不想再拖了，可能是避免夜长梦多呀。换完以后直接中，转不然你一个，长板只有大长，也不大长的，你必须得跟他们多板，他们多板回合以后才行。前三板里面就不带我那么大了。我感觉那球一拉全在我板上，防也不是，是拉也不是，那球。反正我觉得丑。暂停时间到，继续比赛。这边还是叫他们打多板啊。嗯。其实前两局并没有像第三局这么下风，对吧？还是机会没抓住，被对手转过来了以后，对手一下释放开了。七比十。十比七，依然是许昕跟孙颖莎手握，手握三个赛点，这球应该是打到了，这球肯定上不了。十比八，会不会自己都乐了啊？让<笑>我们来看一下。应该是上了，应该是上了，肯定是上桌了。十比八。这样的话，十一比九，许昕这下赢下了第三局，从以三比零战胜了马龙和丁丁。这样的话，他们在第一轮分别战胜了樊振东。白振东和顾玉婷，哎，同时呢也战胜了马龙和丁宁，这样的话他们拿到了二零二零年乒乓球十二人混双的冠军，恭喜！